ওকে তো ঠিক আছে আমরা অঙ্কে চলে আসি তাহলে গতকালকে আমরা প্রবলেম ওয়ানটা করেছিলাম প্রবলেম ওয়ান করে তোমাদের যে ফরম্যাটটা ছিল সেই ফরম্যাটটা মুখস্থ করতে বলেছি এখন যদি ওইটা মুখস্থ না করো তাহলে কিন্তু বাকি অঙ্কগুলো বুঝতে তোমাদের প্রবলেম হবে এই জন্য এটা অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে একবারে মুখস্থ না করতে পারলে দুইবারে করো কিন্তু মুখস্থ করতে হবে তো দেখো প্রবলেম টু এখানে বলেছে ফলোইং ডাটা আর কালেক্টেড ফ্রম দ্য রেকর্ডস অফ এ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন নিচের ডাটা গুলো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ফার্স্ট আমাদের আছে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড তিন হাজার দুইশো প্রথমেই দেখো র ম্যাটেরিয়াল ইউজড এখানে দেওয়া আছে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড তিন হাজার দুইশো ওয়ার্কিং প্রসেস এক তিন দু হাজার তেরো আর এখানে বলা আছে একত্রিশ তিন দু হাজার তেরো অর্থাৎ অঙ্কটা হচ্ছে মানে এই আমাদের হিসাবটা তিন মাসের দেওয়া আছে তিন মাসের না সম্ভবত ওটা এক মাসের এক মাসের দেওয়া আছে অর্থাৎ দেখো মার্চ মাসের এক তারিখে শুরু হয়েছে মার্চ মাসের একত্রিশ তারিখে শেষ হয়েছে তো ওয়ার্ক ইন প্রসেস প্রথমটা হচ্ছে ওপেনিং আর পরেরটা হচ্ছে ক্লোজিং ফিনিশ কুটস দেওয়া আছে ওপেনিং ফিনিশ কুটস দেওয়া আছে ক্লোজিং এরপরে ডিরেক্ট ওয়েজেস দেওয়া আছে চোদ্দশো আওয়ার অ্যাট দা রেট টাকা দুই টাকা পার আওয়ার ডিরেক্ট ওয়েজেস দেওয়া আছে এখন ডিরেক্ট ওয়েজেস সরাসরি টাকা না দিয়ে এখানে কি দিয়েছে আওয়ার দেওয়া আছে অনেক সময় এখানে রেটটা এখানে দেওয়া থাকে না এখানে যেহেতু দেওয়া আছে অঙ্কটা সহজ এরপরে ডিরেক্ট এক্সপেন্স ফ্যাক্টরি ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এই ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এটা কিন্তু উপরে র ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে যোগ হবে না ইনডিরেক্টটা কিন্তু আলাদা এরপরে বলা আছে ইনডিরেক্ট লেবার ব্রাকেটে ফ্যাক্টরি এরপরে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্স বিভিধ খরচ এরপরে বলা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এর মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে ফিক্সড যেটা দেওয়া আছে ছয় হাজার আর একটা বলা আছে ভেরিয়েবল টেন পার্সেন্ট অফ প্রাইম কস্ট তাহলে ভেরিয়েবলে সরাসরি টাকা দেওয়া নাই পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে টেন পার্সেন্ট অফ প্রাইম কস্ট অর্থাৎ প্রাইম কস্টের উপরে টেন পার্সেন্ট করতে হবে এরপরে ফিক্সড দেওয়া আছে হচ্ছে তিন হাজার ফিক্সড হচ্ছে তিন হাজার আর ভেরিয়েবল ফাইভ পার্সেন্ট অফ কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচার্ড ভেরিয়েবল হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের উপরে কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারের উপরে ফাইভ পার্সেন্ট ধরতে হবে এখানে সেলিং এক্সপেন্স দুইটা দেওয়া অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এর মধ্যে ফিক্সড ভেরিয়েবল দেওয়া আবার সেলিং এক্সপেন্স এর মধ্যে ফিক্সড ভেরিয়েবল দেওয়া এইসব এন্ট্রি গুলো গত দিনের অঙ্কের মধ্যে ছিল না এরপরে শেষে সেলস দেওয়া আছে আটানো হাজার নয়শো বারো কি করতে হবে দেখো প্রিপিয়ারে কস্ট শেট হ্যাঁ প্রিপিয়ারে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার্ড সোল্ড স্টেটমেন্ট কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার্ড लिखतेंकर मध्य শুধু র ম্যাটেরিয়াল লেখা নাই ছিল র ম্যাটেরিয়াল ইউজড তাহলে আমরা এখান থেকে অঙ্কটা শুরু করব কারণ আমাদের শুধু র ম্যাটেরিয়াল নাই তো আমরা দেখো এখানে শুরু করেছি র ম্যাটেরিয়াল ইউজ দিয়ে র ম্যাটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে তিন টাকা এই র ম্যাটেরিয়াল ইউজ এর সাথে র ম্যাটেরিয়াল ইউজ এর সাথে আমরা ডিরেক্ট ওয়েজেসটা যোগ করব অঙ্কের মধ্যে ডিরেক্ট ওয়েজেস ছিল আটাশো টাকা এরপরে আছে ডিরেক্ট এক্সপেন্স ডিরেক্ট এক্সপেন্স টাও যোগ করবো অর্থাৎ ডিরেক্ট নামে যে কয়টা থাকবে সবগুলো ডিরেক্ট আমরা এখানে যোগ করে দিব তাহলে ডিরেক্ট ওয়েজেস আঠাশো টাকা ডিরেক্ট এক্সপেন্স সাত হাজার দুইশো টাকা এই সবগুলো যোগ করলে যেটা পাবো সেটা নাম হচ্ছে প্রাইম কস্ট গত দিনের ছক আজকের ছকে কিছুটা ডিফারেন্স আছে কিন্তু মেইন জিনিসটা এক যে আমাকে সবার প্রথমে প্রাইম কস্টটা বের করতে হবে আগে আমরা র ম্যাটেরিয়াল ইউজড এটাও কিন্তু বের করেছিলাম র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল ফর সেল সেটাও বের করেছিলাম বাট এই অঙ্কের দরকার হয়নি কিন্তু প্রাইম কস্ট বাধ্যতামূলক এটা লাগবেই এই জন্য এই বেসিক জিনিসগুলো বেসিক পয়েন্টগুলো মনে রাখবা যে কি কি বের করতে হবে আচ্ছা প্রাইম কস্ট বের করার পরে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভারের যোগ করি আগেরটাও করেছিলাম এখনও করতে হবে 
ফ্যাক্টরি অপারেটটা যোগ করতে হবে তো ফ্যাক্টরি অপারেটের মধ্যে কি কি আসবে একটু দেখো এখানে দেখো একটা দেওয়া আছে ফ্যাক্টরি মিসলিনিয়াস এক্সপেন্স যেহেতু ফ্যাক্টরি লেখা আছে তার মানে এটা ফ্যাক্টরি এরপরে বলা আছে ইনডিরেক্ট লেবার ফ্যাক্টরি এটাও ফ্যাক্টরি লেখা আছে তাহলে এটাও ফ্যাক্টরি মধ্যে যাবে এরপরে বলা আছে ফ্যাক্টরি ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস তিনটার মধ্যে ফ্যাক্টরি লেখা আছে আর কোনটা নাই ফ্যাক্টরি তাহলে এই তিনটাই আমরা বসাবো প্রথমে ফ্যাক্টরি ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস বসাইলাম চার হাজার দুইশো এরপরে ইনডিরেক্ট লেবার এরপরে ফ্যাক্টরি মিসলিনিয়াস এক্সপেন্স তিনটা একসাথে যোগ করে বিশ হাজার ছয়শো তাহলে উপরে আমাদের প্রাইম কস্ট ছিল তেরো হাজার দুইশো এই প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি অপারেটটা আমরা যোগ দিলাম ফ্যাক্টরি অপারেট যোগ করে যেটা পাবো সেটা দুইটা নাম ক্ষেত্র বিশেষে দুইটাই ব্যবহার করা হয় একটা লেখা আছে টোটাল ওয়ার্ক কস্ট একটা লেখা আছে টোটাল ওয়ার্ক ওয়ার্ক কস্ট আর একটা লেখা আছে টোটাল ম্যানুফ্যাকচার কস্ট এখন কখন ম্যানুফ্যাকচার কখন ওয়ার্ক কস্ট দিব এই দুইটাই একসাথে লেখার দরকার নেই তোমার যে রিকোয়ারমেন্টটা দিবে সেই রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে যদি তোমাকে বলে দেয় ওয়ার্ক কস্ট নির্ণয় করো অর্থাৎ এ নাম্বারে বললো প্রাইম কস্ট নির্ণয় করো বি নাম্বারে বললো ওয়ার্ক কস্ট নির্ণয় করো তখন তুমি ওয়ার্ক কস্ট দিয়ে লিখবা যদি তোমাকে বলে ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচার কস্ট নির্ণয় করো তখন তুমি ম্যানুফ্যাকচার কস্ট দিয়ে লিখবা যখন যেটা চাবে প্রশ্নে সেইভাবে লিখতে হবে তাহলে আমরা এখানে পাইলাম তেত্রিশ मानुफैक्चरिंग कस्ट बेर कर আমরা দেখো যোগ করেছি তাহলে উপর থেকে তেত্রিশ হাজার আটশো টাকা ছিল আমাদের ওয়ার্ক কস্ট বা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট সেখান থেকে আমরা ওয়ার্ক ইন প্রসেস যোগ বিয়োগ করেছি যোগ বিয়োগ করে যেটা পাবো সেটা নাম হচ্ছে ওয়ার্ক কস্ট বা কস্ট অফ প্রোডাকশন এটা নাম হচ্ছে ওয়ার্ক কস্ট বা কস্ট অফ প্রোডাকশন এরপর এর সাথে ওপেনিং ফিনিশ গুডস আমরা যোগ করব ক্লোজিং ফিনিশ গুডস আমরা মাইনাস করব তাহলে এখানে দেখো পাঁচ হাজার ছয়শো তিরিশ টাকা পাইলাম উপরে ছিল বত্রিশ হাজার পাঁচশো সেখান থেকে বিয়োগ করো তাহলে এটার নামই হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড আমাদের এই পর্যন্তই করতে বলেছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট কারো কোন প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত আচ্ছা এবার ইনকাম স্টেটমেন্টটা করতে হবে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট করার জন্য শুরুতে কোম্পানির নাম লিখে নিব যেহেতু কোম্পানির নাম নাই ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন এটাই লিখবো তারপর ইনকাম স্টেটমেন্ট তারপরে ফর দ্য পিরিয়ড অফ বা ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড যেটাই লেখো না কেন সাল দেওয়া নাই এই জন্য আমি সাল এখানে ডট ডট দিয়েছি ইনকাম স্টেটমেন্টে সবার শুরুতে বিক্রয় লিখতে হয় সেলস এই জন্য দেখো সেলস আমাদের অঙ্কে সেলস ছিল আটান্ন টাকা তো আমরা শুরুতে সেলস দেখো আটান্ন হাজার নয়শো বারো লিখেছি এখান থেকে কস্ট অফ গুডস সোল্ড একটু আগে যেটা বের করলাম আটত্রিশ হাজার একশো তিরিশ কস্ট অফ গুডস সোল্ড মাইনাস করতে হয় বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা মাইনাস করতে হয় তো এই জন্য আটত্রিশ হাজার একশো তিরিশ এটা আমরা মাইনাস করলাম মাইনাস করে যেটা পাবো সেটা নাম হচ্ছে গ্রস প্রফিট 
সেলস থেকে কস্ট অফ গুড সোল্ড মাইনাস করলে পাবো গ্রস প্রফিট সো আমরা গ্রস প্রফিট লিখলাম গ্রস প্রফিট হচ্ছে 20782 এরপর অপারেটিং এক্সপেন্সটা মাইনাস করতে হবে এই অপারেটিং এক্সপেন্সের আরেকটা নাম আছে দেখো অপারেটিং এক্সপেন্সের আরেকটা নাম দেওয়া আছে কমার্শিয়াল এক্সপেন্স দুইটা নামই মনে রাখবা একটা হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল এক্সপেন্স এল এখান থেকে মাইনাস করতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্স বা কমার্শিয়াল এক্সপেন্স এখন এই অপারেটিং এক্সপেন্স বা কমার্শিয়াল এক্সপেন্স দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স তাহলে আমি ফার্স্টে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স হেডিং দিয়েছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এর মধ্যে দুই ধরনের খরচ ছিল একটা ফিক্সড আর একটা ছিল তোমার হচ্ছে ভেরিয়েবল ফার্স্টে আমরা ফিক্সড ছয় হাজার টাকা লিখেছি এরপরে ভেরিয়েবল বলেছে কি টেন পার্সেন্ট অফ প্রাইম কস্ট তো আমরা আগের ছকের মধ্যে প্রাইম কস্ট নির্ণয় করেছি না এই যে প্রাইম কস্ট তেরো হাজার দুইশো তাহলে তেরো হাজার দুইশো টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট করবো তেরোশো বিশ তাহলে এই তেরোশো বিশ এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট টেন পার্সেন্ট তাহলে উপরে ছিল ছয় হাজার এখানে তেরোশো বিশ তাহলে সাত হাজার তিনশো বিশ এটা আমি সেকেন্ড কলামে লিখে দিলাম তাহলে এটা ছিল আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এবার আসি সেলিং এক্সপেন্স সেলিং এক্সপেন্স এর মধ্যেও ছিল আমার কি সেলিং এক্সপেন্স এর মধ্যেও ছিল ফিক্সড এবং ভেরিয়েবল তাহলে ফিক্সড ছিল তিন হাজার আর ভেরিয়েবল বলেছে ফাইভ পার্সেন্ট অফ কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার্ড তাহলে আমরা প্রথমে ফিক্সডটা দিয়ে দিব তিন হাজার এবার ভেরিয়েবলটা ফাইভ পার্সেন্ট করব তাহলে ষোলোশো পঁচিশ দুইটা যোগ করলে হয় চার হাজার ছয়শো পঁচিশ তাহলে এই পাশে যোগটা নো এগারো হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ এখানে দেখো গ্রস প্রফিট আছে বিশ হাজার সাতশো বিরাশি তাহলে এখান থেকে মাইনাস করো মাইনাস করলে আট হাজার আটশো সাঁত্রিশ এটা হচ্ছে অপারেটিং ইনকাম বা নিট ইনকাম অপারেটিং ইনকাম বা নিট ইনকাম বুঝতে পেরেছো সবাই माइनस कर মাইনাস করলাম এই জন্য আমরা তো নিট ইনকাম বের করছি আমরা তো ইনকাম স্টেটমেন্ট করছি তো ইনকাম স্টেটমেন্টে আমাদের নিট ইনকাম বের করতে হয় আমাদের মোট মুনাফা বিশ হাজার সাতশো বিরাশি এই মোট মোট মুনাফা থেকে আমাদের আরো যে ব্যবসায় পরিচালন খরচগুলো আছে সেই খরচগুলো বাদ দিয়েই তো নিট ইনকাম নির্ণয় করতে হবে তো এই জন্য এইগুলো হচ্ছে আমার খরচ এই যে অপারেটিং এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভেরিয়েবল এগুলো সব হচ্ছে খরচ এগুলো সব যোগ করে আমাদের হয়েছে এগারো হাজার নয়শো দেখো তো এই অঙ্কটাই কি বের করতে বলছে জাকির লিমিটেড এর অঙ্ক প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট শোয়িং এ নাম্বারে বলেছে ওয়ার্ক কস্ট পারবা ওয়ার্ক কস্ট বের করতে জি ভাই পারবো বি নাম্বারে বলেছে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারড সি নাম্বারে বলেছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডি নাম্বারে টোটাল কস্ট অফ সেলস 
আর ই নাম্বারে प्रॉफिट দেখো অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিয়েছে অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট অঙ্ক কিন্তু ওই আগে যতটুকু করেছে অতটুকুই বাট তোমাকে কনফিউজড করার জন্য বা একটু রিকোয়ারমেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে এই আর কি তো দেখো একটা অঙ্ক দিয়ে তো সবগুলো করা যাবে না এটা হ্যাঁ 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 अंक गुला फैक्टरिप्लायर्स मैनेजिंग डिटर रेमिटेंस मानुफैक्चार्ड शेषेट अंक करते गुमे फर्मेट ता मुखस्त करते फर्मेट मुखस्त छाड़ा चैप्टर अंक कर लो तुम बुझबाना कारण आस्ते आस्ते कठिन अंक दिखे जाबार कस्ट शुरू कर फर्मेट ग स्क्रीनशॉट 
टोटल शेष छ्लोज कर दीबा तुम इनकम स्टेटमेंट फर्मेटे गिट बेर करवा छकेश्नार टोटल <coughs> कस्ट अफ गुड शोल्डर पर देखो किसपेन्स आमार्शियल मध्य तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेन्स थे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेन्स दिए एक्सट्रा जो सब खरच छो से टोटल कस्ट बेर लगे टोटल कस्ट बेर करते गो कि लागे कारण पार्चेस आसेना क्रय करा खरच होना से देने टोटल कस्ट बेर करते गो एड करते तो शुद्म कमार्शियल एक्सपेन्स दी तो टोटल कस्ट बेर होना बुजते तुम्हें इनकम स्टेटमेंट फर्मेट करते फर्मेट कर तुम बेर करवा कस्ट अब रेखे दीब ना तर इनकम स्टेटमेंट क्लोज कर दीबा इनकम स्टेटमेंट फर्मेटे ग
ভাইয়া আজকে কি আর ম্যাথ করাবেন হুম এই যে এটা এখানে দেখো বলেছে প্রিপেয়ার এ কর্সেট তাহলে এই অঙ্কটা কর্সেট তৈরি করতে হবে শোয়িং ক্লিয়ারলি দা কস্ট পার ইউনিট আন্ডার দা प्रॉफिट লস পার ইউনিট সো দেখো আমরা প্রথম দিকে যে অঙ্কগুলো শিখেছিলাম সেগুলো কিন্তু আমাদের সরাসরি কস্ট অফ গুডস সোল্ড নির্ণয় করতে বলেছিল प्रॉफिट নির্ণয় করতে বলেছিল আস্তে আস্তে কিন্তু একটু কঠিন দিকে যাচ্ছে এখানে কর্সিট তোমাকে করতে হবে তারপরে প্রফিট লসও করতে হবে বাট এখানে বলা আছে যে শোয়িং ক্লিয়ারলি দা কস্ট পার ইউনিট আন্ডার দা প্রফিট লস আন্ডার দা প্রফিট বা লস পার ইউনিট অর্থাৎ পার ইউনিটের প্রফিট নাকি লস হয়েছে সেটা বের করতে হবে তো এই অঙ্কটা আমরা এটা দিলে পারবো না এটা হোমওয়ার্ক দিব না এটা নেক্সট দিন আমি করিয়ে দিব তো তোমরা শুধুমাত্র একটা অঙ্কই হোমওয়ার্ক করবা এটা হচ্ছে প্রবলেম থ্রি এটা হোমওয়ার্ক করবা এটা করলেই হবে ঠিক আছে কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাহলে আমরা শেষ করে দিব ওকে তাহলে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এখানে তাহলে এই অঙ্কটা হোমওয়ার্ক করবা সবাই ওকে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম